வணக்கம் நேர்களே கல்லூரி காலம் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம் பொறியியல் மருத்துவம் வேளாண் படிப்புகளுக்கான பொது கலந்தாய்வு தொடங்கி நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது இந்த நிலையில் கலந்தாய்வு குறித்த சந்தேகங்களையும் எந்த துறையில் வேலை வாய்ப்பு அதிகம் இது போன்ற சந்தேகங்களையும் நம்மோடு பகிர்ந்து கொள்வதற்காக கல்வி ஆலோசகர் திரு ஜெயபிரகாஷ் காந்தி நம்மோடு இணைந்திருக்கிறார் அவரை வரவேற்கலாம் வணக்கம் வணக்கம் மாணவர்கள் திரையில் தெரியக்கூடிய எண்ணை தொடர்பு கொண்டு உங்களுடைய சந்தேகங்களை கேட்கலாம் சார் பொதுவா முத கொஸ்டின் என்னன்னா கலந்தாய்வுக்கு செல்லக்கூடிய அந்த ஃப்ரெஷர்ஸ்க்கு நீங்க கொடுக்கக்கூடிய அட்வைஸ் என்ன சார் அதாவது கலந்தாய்வில் வந்து இப்போ சாய்ஸ் ஃபில்லிங் நடந்துட்டு இருக்கு பொறியியலில் இதில் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து அட்லீஸ்ட் எவ்வளோ மேக்சிமம் எவ்வளோ சாய்ஸ் கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு வந்து கொடுத்தோன்னா எவ்வளோ சாய்ஸ் வேணால் கொடுக்கலாம் மேக்சிமம் நம்பர் சாய்ஸ் கொடுக்கறது என்றைக்குமே பெட்டர் தான் அடுத்தது வந்து கோர்ஸையும் காலேஜையும் பேலன்ஸ் பண்ணணும் இப்போ நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்க இப்போ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிக்கணும்னா ஃபஸ்ட்டு ஏ காலேஜ் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் பி காலேஜ் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் சி டிடி எக்கம் எல்லாம் ஃபுல்லாக கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் போடுறாங்க அதுவும் தப்பு இல்லை காலேஜுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து இப்போ ஏ காலேஜில் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸு இசி ட்ரிபிள் இ மெக்கானிக்கல் சிவில் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் அப்படி கொடுக்கறதும் தப்பு காலேஜையும் கோர்ஸையும் பேலன்ஸ் பண்ணி கொடுக்கணும் அடுத்தது லாஸ்ட் இயர் கட் ஆஃப் பேஸ் பண்ணி தான் போகணுன்னா அவசியமே கிடையாது லாஸ்ட் இயர் கட் ஆஃப் வந்து ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் தான் பட் நீங்கள் வந்து ஒவ்வொரு வருஷம் வந்து கல்லூரிடைய பிளேஸ்மெண்ட் மாறுது டெக்னாலஜி மாறும்போது அவங்களுடைய இன்ட்ரெஸ்ட் மாறுது அவங்களுடைய ஃபர்தர் டெவலப்மெண்ட்ஸ் மாறுது இப்போ நிறைய விஷயங்கள் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ஒரு மாணவர் வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு அஞ்சாறு காலேஜ் நேரில் போய் அங்கே படிக்கிற பையன்கிட்ட பேசணும் எந்த காலேஜ் வந்து சிலபஸை தாண்டி சொல்லி தராங்க எந்த காலேஜ் வந்து கம்பெனி நடத்துகிற போட்டிகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்க இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஆய்வு செய்து சாய்ஸ் ஃபில்லப் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது சார் அடுத்த கொஸ்டினும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பொதுவான கேள்வி தான் பொறியியல் படித்தா எனக்கு வேலை வாய்ப்பு கிடையாது அப்படின்ற மாதிரி ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸும் இந்த மாதிரி ஒரு வார்த்தையை கேட்டோன்னா அது பின் தள்ளப்படுறாங்க இல்லை அது வந்து நான் ஒத்துக்க முடியாத விஷயங்க அதாவது இன்றைக்கும் பொறியியல் வாய்ப்பு வந்து நல்லாவே இருக்குது இப்போ உதாரணத்துக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பொறியியலுக்கு இருக்கிற சம்பள வாய்ப்பு வந்து தெரிய மாட்டேங்குது ஒன்று அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது பண்ணுறதில்ல இப்போ உதாரணத்துக்கு அமேசான் கம்பெனியை வந்து மே பதினேழாம் தேதி ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு ஒன்றரை மாதம் முன்னாடி ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் டெஸ்ட்டு முதல்ல அமேசான் குறிப்பிட்ட கல்லூரிக்கு தான் போனாங்க இப்போது அமேசான் வந்து ஆல் இண்டியா கேம்பஸ் சேலஞ்ச் போட்டாங்க இருபத்தி ஏழை முக்கால் லட்சம் ரூபா சம்பளம் நினச்சி பாருங்கள் ஒரு இருபத்தி ஒரு வயசில் டுவெண்ட்டி செவன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் லேக்ஸ் ஐம் சாரி சார் டுவெண்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் லேக்ஸ் கொடுக்குறாங்க ரெடி டு கிவ் அஃபீஷியலாக அனௌன்ஸ் பண்ண சேலரி 12 லேக்ஸ் வந்து 28.75 பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் பண்ணிட்டாங்க இந்த வருஷம் ஆக்சிஜர் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ்லேருந்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் மினிமம் பண்ணிட்டாங்க ஸோ ஹியூஜ் ரைஸ் இன் சேலரி லெவல் வந்து இருக்குது பட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அமேசான் கேம்பஸ் சேலஞ்சில் யார் வேணால் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் எனி என் இன்ஜினியரிங் கிராஜுவேட் ஜீரோ டு டூ இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மொத்தம் வந்து ஒன்றரை லட்சம் பேர் எழுதுனாங்க ஆல் இண்டியா கேம்பஸ் சேலஞ்சில் அவங்களுக்கு தேவை நாலாயிரம் பேர் கிடைச்சது ஐநூறு பேர் தான் அப்போது வேலை வாய்ப்பு இருக்குது நாலாயிரம் பேர் தேவை பட் வந்து அவங்களால் எடுக்க முடிஞ்சது ஒரு ஐநூற்றி இருபத்தி நாலு பேர் காரணம் என்ன அப்படின்னா அவங்க எதிர்பார்த்த திறமையான மாணவர்கள் கிடைக்கல மாணவர் படிச்சுருக்கான் பிஇ படிச்சுருக்கான் அவன் வந்து மா பாஸ் ஆகிருக்கான் பட் அவனுடைய நாலேஜ் வந்து தேவையில்லை அவனுக்கு வந்து சிலபஸை தாண்டி கம்பெனி எதிர்பார்க்குற நாலேஜ் வந்து இன்றைக்கும் வேலை இருக்குது நான் எப்பவுமே சொல்லுவேன் பொறியியல் பொறுத்த வரைக்கும் வேலை இல்லா திண்டாட்டம் கிடையாது திறமை இல்லா திண்டாட்டம் தான் இருக்குது திறமை இருந்தால் இன்றைக்கும் வேலை இருக்குது பொறியியலுக்கு சார் இப்போ வந்து பொது பிரிவு கலந்தாய்வு நடந்துட்டு இருக்கு இன்ஜினியரிங்கில் இப்போ வந்து மாணவர்கள் ஒரு கல்லூரியை தேர்வு செய்யணும் அப்படின்னா என்ன மாதிரி வழிமுறைகளை பின்பற்றணும் இல்லை கண்டிப்பாக வந்து ஃபஸ்ட் இது வந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் ஆக்சுவலி ஒரு கல்லூரி எப்படி தேர்ந்தெடுக்கணும் நான் வந்து எப்பவுமே சொல்லுவேன் கலர் கலராக பெயிண்ட் அடித்தாலும் பெருசாக இருக்குது அதெல்லாம் எடுத்துடாதீங்க ஒரு கல்லூரியை தேர்ந்தெடுக்கணும்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு மாணவன் இந்த கல்லூரி போய் விசிட் பண்ணணும் அங்கே இருக்கிற மாணவர்கள்கிட்ட பேசணும் எந்த கல்லூரி சிலபஸை தாண்டி சொல்லி தராங்க எந்த கல்லூரியில் கம்பெனி நடத்துகிற போட்டிகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்க ஏன்னா ஃபியூச்சரில் வந்து எழுபது சதவீதம் வேலை வாய்ப்பு வந்து கம்பெனி நடத்துகிற போட்டிகள் தான் அடுத்தது எந்த கல்லூரியில் ஃபாரின் லாங்குவேஜ் சொல்லிக்கிறாங்க எந்த காலேஜ் கல்லூரியில் இன்டர்ன்ஷிப் இருக்குது எந்த கல்லூரியில் இண்டஸ்ட்ரி இன்ஸ்டியூஷன் இன்ட்ராக்ஷன் இருக்குது இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள்
அப்படி இல்லைன்னா பத்தாவது சைஸே எடுத்துக்கிறாங்க மூணாவது சார் நான் பத்தாவது சைஸ் தப்பாக கொடுத்துட்டேன் ஒன்று டு ஒம்பது இதாக சேர்ந்தால் எடுத்துக்கிறேன் இல்லைன்னா அடுத்த ரவுண்டுக்கு போகிறேன் நாலாவது நான் ஃபுல்லாகவே தப்பாக கொடுத்துட்டேன் அடுத்த ரவுண்டுக்கு போயிடுறேன் அஞ்சாவது நான் கவுன்சிலிங் டு வெளியே வந்துடுறேன் அப்போ பார்த்திங்கன்னா பெஸ்ட்டு ஆப்ஷன் வந்து ரெண்டாவது ஆப்ஷன் தான் ஏன்னா அது ரிசர்வ் பண்ணிக்கிறீங்க மேலே டு ஒன்று டு ஒம்பது இப்போ சில பேரண்ட்ஸுக்கு வந்து இதில் சில கேள்வி கேட்க கேட்குறாங்க இதில் வந்து சந்தேகம் என்ன அப்படின்னா சார் நான் எனக்கு பத்தாவது சாய்ஸ் எனக்கு கிடச்சிருக்கு டென்டரி அலாட்மெண்ட் நான் அப்வர்ட் மூமெண்ட் கொடுக்குறேன் பட் நான் அந்த ஒன்று டு ஒம்பதில் நாலாவது அஞ்சாவது சாய்ஸ் வந்து தப்பாக கொடுத்துட்டேன் அந்த கோர்ஸோ அந்த கேள் அந்த அந்த காலேஜோ எனக்கு வேணாம் அப்போது வந்து இந்த நாலு டு அஞ்சு தவிர மற்றது அலாட் பண்ணுவாங்களா அந்த மாதிரி ஒரு ஏதாச்சும் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது ஆன்லைனில் சத்தியமாக கிடையாது அப்போ நீங்கள் பெஸ்ட்டு வந்து கொடுத்தது நீங்கள் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறது பெட்டர் ஏன்னா சப்போஸ் உங்கள் நாலாவது அஞ்சாவது கிடைக் உங்களுக்கு பிடிக்காத கல்வி கிடைச்சுன்னு மாட்டிக்குவீங்க ஸோ அதனால தான் எப்பவுமே சொல்லுவோம் சாய்ஸ் ஃபில்லுங்கிறது ஒரு ஆர்ட் நல்ல நிதானமாக கவனமாக பண்ணுங்க தயவு செய்து வந்து சாய்ஸ் ஃபில்லிங் வந்து ஒன்றா வீட்டிலேருந்து பண்ணுங்க இல்லை அந்த டிஎஃப்சி சென்டருக்கு போங்க ஒரு இன்டர்நெட் சென்டர்லேயே ஒரு காமன் கல்லூரியிலே போவாதீங்க அடுத்தது யாராவது சொல்கிறாங்க அதுக்காக சாய்ஸ் ஃபில்லப் பண்ணாதீங்க நல்ல யோசித்து நல்ல முடிவு பண்ணி அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து சாய்ஸை ஃபில்லப் பண்ணி லாக் பண்ணுறது புத்திசாலித்தனம் சார் இப்போ அடுத்த கேள்வியுமே கிட்டத்தட்ட இதே மாதிரி தான் இப்போ விளையாட்டு துறையில் அந்த பிரிவுகளில் ஒரு மாணவன் போய் கலந்தாயில் ஒரு கல்லூரியை தேர்வு செஞ்சுட்டு வந்துட்டான் அப்படின்னா அந்த கல்லூரியில் எனக்கு உடன்பாடு இல்லை நான் வேறு கல்லூரியில் சேரணும் விரும்புகிறேன் அப்படின்ற போது பொது பிரிவு கலந்தாயுள்ள அந்த மாணவன் பங்கேற்று கல்லூரியை தேர்வு செய்ய முடியுமா இல்லை கண்டிப்பாக அதுக்கு முன்னாடி இப்போ வந்து ஸ்பெஷல் கேட்டகரியை வந்து இப்போ ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சனோ இல்லை எக்ஸ் சர்வீஸ் மேனோ ஒரு சீட்டு அலாட் எடுத்துட்டாங்க நேரில் போய் பட் அந்த கல்லூரி அவங்களுக்கு பிடிக்கல இல்லை அந்த கோர்ஸ் எனக்கு பிடிக்கல அவங்க வந்து ஆன்லைன் கவுன்சிலிங் வரணுன்னா அவங்க பண்ண வேண்டியது டிஎஃப்சி சென்டர் மெட்ராஸ் தான் வரணும்னு கிடையாது அவங்க ஊர் பக்கத்தால் இருக்கிற டிஎஃப்சி சென்டரில் அவங்க அலாட்டான ஆர்டரை வந்து சரண்டர் பண்ணி ஒரு லெட்டர் ரிக்வஸ்ட் சார் இந்த காலேஜ் வேணாம் எனக்கு பொது கலந்தாய்வுக்கு மாற்றி கொடுங்கன்னா மாற்றி கொடுக்குறாங்க ஸோ அவங்க போய் அது செய்யணும் அதே வந்து ஏன்னா அப்போ என்ன ஆகுன்னா சப்போஸ் அவங்க போய் டிஎஃப்சி சென்டரில் போய் சரண்டர் பண்ணலன்னா ஒரு பையனுக்கு ரெண்டு சீட் அலாட் ஆகிடும் அது அது தப்பு கிடையாது இருக்கிறவங்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுது ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணுன்னா அவன் இப்போ அலாட்டான சீட் எக்ஸ் சர்வீஸ் மேனோ இல்லை ஸ்போர்ட்ஸ் மேன் கோட்டாவோ அந்த சீட்டை வந்து அவன் டிஎஃப்சி சென்டருக்கு போய் சரண்டர் பண்ணி டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் எந்த ப்ராப்ளம் கிடையாது எஸ் டு கோ டு டிஎஃப்சி சென்டர் அவ்வளோதான் பண்ணால் கண்டிப்பாக பண்ணித்தராங்க எந்த ப்ராப்ளம் கிடையாது ஓகே சார் இப்போ மாணவர்கள் கல்லூரியை தேர்வு செஞ்சுட்டாங்க கல்லூரிக்கு போகிறாங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ஒரு தரமான பொறியியல் மாணவன் எப்படி வெளியே வரணும் என்ன மாதிரியான தனித்திறமைகளை அவங்க வளர்த்துக்கணும் அதாவது இனிமேல் வந்துங்க நான் வந்து மெக்கானிக்கல் படித்தேன் ஈஸி படித்தேன் அது தகுந்த வேலை அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக இனிமேல் ஃப்யூச்சரில் அது நடக்கிறது ரொம்ப வெரி டிஃபிகல்ட் நம்ம படி நம்ம படித்த படிப்புக்கு வேலையா அப்படின்னு கேட்டால் கேள்விக்குறி தான் இனிமேல் யார் வந்து படிப்பை தாண்டி மல்டி டிசிப்ளினரி ஸ்கில் வச்சுக்கிறாங்களோ அவனுக்கு தான் வந்து இனிமேல் வேலை கிடைக்க போகுது ஏன்னா வெறும் மெக்கானிக்கல் படித்தாலும் வந்து வேலை கிடையாது மெக்கானிக்கல் படிக்கிற பையன் சப்போஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸு எலக்ட்ரிக் கார் ஏன்னா ஃப்யூச்சரில் எலக்ட்ரிக் கார் இந்த பட்ஜெட்டில் கூட அதுதான் முக்கியத்துவம் கொடுத்துருக்காங்க எலக்ட்ரிக் கார் இப்போது அது மெக்கானிக்கலில் சிலபஸ் கிடையாது ஸோ அவன் மெக்கானிக்கல் படிக்கும்போது அந்த எலக்ட்ரிக் கார் பற்றியும் கற்றுக்கணும் சத்தியமாக வேலை இருக்குது எனர்ஜி செக்டார் அதே மாதிரி ஒரு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் பையன் வெறும் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ப்ரோக்ராமிங் பண்ண முடியாது இயர்ஸ் டு லேர்ன் அபவுட் செக்யூரிட்டி சைபர் செக்யூரிட்டி இயர்ஸ் டு லேர்ன் அபவுட் டேட்டா சயின்ஸ் எம்பெடட் ப்ரோக்ராமிங் இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ராவாக அடிஷ்னலாக ஸோ இனிமேல் வந்து எந்த மாணவன் அடிஷ்னலாக என்ன கற்றுக்கிறானோ அது பொருட்டு தான் வேலை வாய்ப்பு அடுத்தது வந்து அவன் வந்து நிறைய போட்டிகளில் கலந்துக்கணும் இப்போது இன்ஜினியரிங் ஜாயின் பண்ணுற மாணவன் வந்து அவன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் வெளியே வரும்போது எழுபது சதவிகிதம் வேலை வாய்ப்புகள் ஒன்லி த்ரூ ஆன்லைன் காம்படிஷன் தான் போட்டிகள் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டிசிஎஸ் நிஞ்சா இப்போ இந்த இந்த மாதம் நடத்த போகிறாங்க ஏன் இங்கே வேணால் படி உனக்கு திறம இருந்தால் வேலை கொடுக்குறாங்க ஸோ அப்போ வந்து நம்ம வந்து இந்த ஆன்லைன் காம்படிஷனுக்கு என்ன மாதிரி வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் என்ன மாதிரி கோடிங் கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறாங்க என்ன மாதிரி ஆப்டிடியூட் கொஸ்டின்ஸு இது ஃபஸ்ட்டிலேருந்தே ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் நிறைய கம்பெனி நடத்துகிற போட்டிகள் கலந்துக்கிட்டால் நல்ல வேலை வாய்ப்பு கண்டிப்பாக இன்ஜினியரிங்கில் இன்றைக்கும் இருக்குது ஓகே சார் ஒரு
அடுத்தது மிக பெரிய வாய்ப்பு வந்து உலகத்தில் வந்து ஃபஸ்ட்டு சோலார் ஏர்போர்ட் வந்து நம்முடைய கொச்சின் ஏர்போர்ட் ஸோ ரினியூபிள் எனர்ஜிக்கு நம்முடைய ப்ர ப்ரைம் மினிஸ்டர் வந்து கிவிங் அ ஸ்பெஷல் இம்பார்ட்டன்ஸ் அந்த எல்லாமே அது தவிர மாதிரி அதே மாதிரி வந்து எலக்ட்ரிக் கார்ஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டிக்குள்ளார நைன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த கார்ஸ் ஆர் கோயிண்ட் பி எலக்ட்ரிக் கார்ஸ் ஸோ ஏன் வந்து வந்து எலக்ட் எலக்ட்ரிக்கல் வந்து நம்ம படிக்கக்கூடாது கோரில் மெக்கானிக்கல் படித்த வேலை இல்லைங்க கிடையாது மெக்கானிக்கல் படிக்கும்போது நீங்கள் எலக்ட்ரிக்கல் நாலேஜும் கம்ப்யூட்டர் நாலேஜும் அடிஷ்னலாக கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா அதுலேயும் வேலை வாய்ப்பு இருக்குது பட் பார்க்கும்போது ட்ரிபிள் யூ வில் ஹாவ் மோர் பெட்டர் கோர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் தேன் மெக்கானிக்கல் இன் ஃபியூச்சர் ஓகே சார் அடுத்த ஒரு அவர் அக்ரிகல்ச்சர் கவுன்சிலிங் வந்து இஸ் வந்து ஆன்லைன் கவுன்சிலிங் கவலைப்பட வேண்டியதில்லை நீங்கள் வந்து ஆப்ஷன்ஸ் வந்து எந்த மாதிரி இப்போ பிஎஸ்சி அக்ரி பிஎஸ்சி ஃபாரஸ்ட்ரி அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து செல்ஃப் ஃபினான்சிங் காலேஜ் இல்லை பிஎஸ்சி ஆர்டிகல்ச்சர் நீங்கள் வந்து சாய்ஸ் அதுலேயும் வந்து ப்ராப்பர் என்ன மாதிரி கோர்சஸ் சாய்ஸ் கொடுக்குறீங்க என்ன மாதிரி காலேஜஸ் அது மாதிரி கொடுக்கணும் இதே இன்ஜினியரிங் மாதிரி தான் பட் வந்து இன்ஜினியரிங்கில் நிறையா இருக்குது பட் இங்கே வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சமாக இருக்குது பட் தாரணமாக பண்ணலாம் எவ்ரி திங் த்ரூ ஆன்லைன் தான் அக்ரிகல்ச்சர் கவுன்சிலிங் அதுலேயும் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக சப்போஸ் உங்களுக்கு அலாட் ஆச்சு உங்களுக்கு பிடிக்கல அப்படின்னா நீங்கள் அடுத்த ரவுண்டு போகிறதுக்கு உங்களுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ ஃபாலோ பண்ண வேண்டியதில் வெரி சிம்பிள் ப்ராசஸ் தான் அக்ரிகல்ச்சர் கவுன்சிலிங் பொறுத்த வரைக்கும் நிச்சயமாக அவருக்கான பதில் கிடைச்சிருக்கும் நம்புகிறோம் அடுத்த கால இருக்காங்க வணக்கம் உங்கள் ஊர் மற்றும் பெயர் சொல்லுங்கள் ஹலோ ஆ சொல்லுங்கள் உங்கள் பேர் மேடம் குட் ஆஃப்டர்நூன் மேடம் ஆ சொல்லுங்கள் வணக்கம் வணக்கம் <laughs> ஹலோ வணக்கம் உங்க ஊர் மற்றும் பெயர் சொல்லுங்க சார் நாராயணமூர்த்தி மேடம் நாராயணமூர்த்தி திருவண்ணாமலையில இருந்து பேசுறேன் மேடம் ஆ ஓகே கேள்வி என்னன்னு சொல்லுங்க சார் இப்போ எம்எஸ்சி மேத்மெட்டிக்ஸ் எம்எஸ்சி வந்து அப்ளைட் மேத்மெட்டிக்ஸ் வந்து ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க இப்போ டாக்டர் வந்து ஓகே அது எம்எஸ்சி மேத்மெட்டிக்ஸ் சால்வ் பண்ண கூடிய எல்லா இடத்துலயும் அப்ளைட் மேத்மெட்டிக்ஸ் வாண்டடா அது போஸ்ட் பத்தி என்ன டீடைல் தெரியும் சார் அவ்வளவு ஓகே சார் தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை பாருங்க உங்களுக்கான பதில் கிடைக்கும் அதாவது இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு கேள்வி கேட்ட வந்து ஃபார்ம் டி ஃபார்மசி டாக்டர் இதுக்கு வந்து எப்படி ஆப்பர்ச்சுனிட்டினா இந்தியாவில் வந்து மோர் ஆஃப் அ ரிசர்ச் ஓரியன்டட் தான் இப்போ ஆல்மோஸ்ட் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு மூணு பேச்சஸ் வெளியே வந்துருச்சு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக வந்து அந்த கிளினிக்கல் சைடில் வந்து போகிறாங்க பட் வந்து இதில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸுடைய வாய்ப்புகள் ஃபார்ம் டி பொறுத்த வரைக்கும் சார் நான் படிக்கிறேன் நான் வந்து ஐ எம் கோயிங் டு கோ ஃபார் தி ஹையர் ஸ்டடீஸ் இன்னும் இதில் ஸ்பெஷலைசேஷன் பண்ணலாம் அப்படின்னு அப்போ நாங்கள் ஸ்பெஷலைசேஷன் நீங்கள் பண்ணும்போது நீங்கள் வந்து இப்போ நீங்கள் பண்ணலாம் ஜினோமிக்ஸில் பண்ணலாம் ஃபார்மாக்காலஜியில் பண்ணலாம் ஃபார்மஸ்டிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி ரிலேட்டடாக பண்ணலாம் இந்த மாதிரி ஏரியாவில் வந்து நீங்கள் வந்து ஸ்பெஷலைஸ்ட் வந்து இன்னும் பிஹெச்டி மாதிரி பண்ணலாம் தோ இட் யூ ஆர் டன் ஆல்ரெடி ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவல் டு பிஹெச்டி பட் ஸ்டில் ஸ்பெஷலைஸ் பண்ணலாம் பட் அது அப்ராட் போய் பண்ண மாதிரி இருந்தால் தான் பெட்டர் பட் நீங்கள் கேட்ட கேள்வி வந்து சார் ஃபஸ்ட்டு பேட்ச் இப்போ நாங்கள் தான் நாங்கள் போய் ஜாயின் பண்ணலாமனா நீங்கள் அந்த கல்லூரியை வந்து தேர்ந்தெடுக்கும் முன்னாடி அந்த கல்லூரி வந்து எந்த அளவுக்கு தே ஹேவ் அ டை ஆஃப் வித் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் ஏன்னா அவங்க வந்து கொஞ்சம் கிளினிக்கல் சைடில் நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கு ஃபார்ம் டி வந்து ஃபார்மஸி டாக்டர் அப்படின்னா அப்போ வந்து அவங்களுக்கு வந்து என்னென்ன கல் எந்தெந்த மருத்துவ பல்கலை ஐ மீன் சாரி மருத்துவ மருத்துவமனையில் டை அப் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அவங்களுக்கே ஒரு மருத்துவமனை இருந்தால் இன்னும் பெட்டர் அது சூப்பர் எப்போவுமே நாங்கள் வந்து எப்போவுமே சொல்லுவோம் எந்த ஒரு மருத்துவ சார்ந்த படிக்கும் போது எந்த கல்லூரி முதலிடம் கொடுக்கணும்னா எந்த கல்லூரியில் மருத்துவமனையும் சார்ந்த ஹாஸ்பிட்டல் சார்ந்த கல்லூரிக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் அப்போ நீங்கள் எடுத்த கல்லூரி நீங்கள் என்ன பேர் சொல்ல அந்த கல்லூரியில் வந்து ஒரு மருத்துவமனையை வந்து சார்ந்திருந்தால் நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டியதில்லை ஃபஸ்ட்டு பேட்ச் இருந்தாலும் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும் அடுத்ததாக இந்த எம்எஸ்சி அப்ளைட் மேத்தமெட்டிக்ஸ் பற்றி கேள்வி ரைட் இப்போ எம்எஸ்சி அப்ளைட் மேத்தமெட்டிக்ஸ் எம்எஸ்சி மேத்தமெட்டிக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து நாட் மச் பட் டிஃப்ரென்ஸ் இப்போ வந்து ஒன் டே ஷுட் பி வெரி மச் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் டீச்சிங் லைனு அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் வந்து பிஎட்டு எம்ஃபில் மாதிரி பண்ணிவிட்டு அந்த மாதிரி பண்ணலாம் இல்லை யூ வாண்ட் டு கம் இன் டு லைன் அப்படின்னா இன்றைக்கி பெ இந்த வேர்ல்டே வந்து இந்த பிக்கஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து டேட்டா சயின்ஸ் ரிலேட்டடாக